Su iniziativa dei noni vigili e dei rappresentanti di quartiere è stato allestito un punto di raccolta alimentare presso l'ex sede della polizia locale nel plesso del cinema adriatico. Siamo con Pasquale Del Giudice, uno dei rappresentanti di quartieri che insieme ad altri volontari sta uh, attivando questa iniziativa. Ci racconta un po' come è partita e come sta andando soprattutto questa raccolta. Beh, intanto buongiorno a tutti e agli ascoltatori. Eh, L'iniziativa è assolutamente rodevole e eh, ritengo anche necessaria. Sappiamo tutti che ci sono molte famiglie in difficoltà, sono famiglie che eh, in questo periodo già avevano attività avviate, quindi lavoravano regolarmente e che si ritrovano in questa fase senza avere più certezze. Pertanto non si tratta di fare beneficenza, come dire, spicciola, ma eh, di sopperire alle necessità che eh, le difficoltà di questo momento hanno creato. Eh, dunque, sta andando bene, devo dire, oltre le più rose aspettative. Eh, Antonio, vi è stato come sempre, eh, in queste circostanze si dimostra, eh, come dire, attento, attento e partecipe appunto alle difficoltà che molti purtroppo stanno incontrando. <coughs> Scusate, la mascherina mi evita di respirare come, come avrei dovuto. Ecco, però ovviamente è un dispositivo di protezione che ovviamente invitiamo tutti a operare, soprattutto quando sono in ambienti chiusi. Ecco, può raccogliere anche un po' dai suoi colleghi volontari un po' le impressioni su, su questa iniziativa e in generale ecco, su come stanno vivendo questo periodo? Assolutamente sì. In questo momento con me c'è Michele Falcone che vorrebbe sicuramente dire la sua, raccontare di questa esperienza. Buongiorno a tutti. E, e io immediatamente do una mano come nonno vigile a un po' a tutta la popolazione perché cerchiamo di fare qualcosa del mio sociale e invito calorosamente tutti gli amici a essere generosi in questo momento di crisi un po' sociale tutta la gente che non può lavorare e ha bisogno. Quindi ragazzi diamoci una mossa e cercate di portare qualcosa che possa servire ai più bisognosi. Ne hanno veramente bisogno. Io vedo la fila vicino a Manzoni, quindi c'è gente che ha eh, proprio bisogno in questo momento di non lavorare. Eh, niente, di nuovo il Viestano è molto molto generoso e solidario, quindi ai miei colleghi dico di mettersi una mano sulla coscienza e dare una mano a tutti. Arrivederci. Ecco, se c'è anche qualche signora, ascoltiamo anche qualche volontario per sapere un po' anche delle sue... Senti, eh, Antonio, eh, è, appena, è appena andata via perché chiaramente le donne poi a una certa ora devono provvedere alla cucina, no? Da eh, vogliamo anche eh, ricordare gli orari ecco, di, di vostra apertura per coloro che vogliono... Assolutamente. Allora, eh, il giovedì, il venerdì e il sabato, dal mattino dalle 10 fino a mezzogiorno e poi eh, ogni pomeriggio dalle 17 alle 19. Ecco, eh, diamo noi... indicazioni anche del tipo di prodotto che mh, è opportuno che venga consegnato. Ecco. Antonio, eh, chiaramente generi alimentari di prima necessità. Uh, che so io, pasta, farina, zucchero, uh, salsa. Eh, sì, intanto prodotti, siccome noi li stocchiamo qui e poi vengono consegnati alla Pegaso, che non siano prodotti da, da frigorifero perché altrimenti deperirebbero qui. Uh, insomma, già ecco questo. C'è anche addirittura chi ha portato dei pannolini perché ci sono tante giovani famiglie no? omogeneizzate, tante giovani famiglie che si ritrovano, torno a dire, senza la certezza di uno stipendio, di un lavoro. Eh, ci sono anche biscotti, adesso ti faccio vedere, eh, tonno, insomma, quello che, che ognuno di noi può fare. Io... Ricordiamo che voi siete solo un punto di raccolta, la distribuzione viene sempre comunque effettuata presso la sede della Pegaso 
in via Manzoni, quindi ecco, voi non potete distribuire ma solo raccogliere tutto ciò che i viestani vorranno consegnarvi. Un'ultima esatto. battuta per quanto riguarda anche un po' le impressioni che voi volontari avete eh, nel vostro quotidiano, ma anche nell'approcciare coloro che vengono da voi a donare. Ecco, come raccontano il loro modo di vivere questo periodo? Ma, eh, Antonio, è un po' come quello che sta succedendo a tutti quanti, lo sappiamo un po' tutti quanti. È un momento molto particolare, molto difficile. Però la cosa che io invece vorrei dire, e che ho notato, il viestano, generalmente un po' burbero, no? scontroso per certi versi, in queste occasioni apre il cuore. Apre il cuore, diventa generoso. E io ricordo, no? ricordiamo tutti, l'incendio del 2007. C'è stata una grande solidarietà, una grande partecipazione. Questo dimostra che il viestano, tutte le volte, esce per strada e fa tutto il possibile per andare incontro al, al vicino, al prossimo. Io devo dire che eh, in questi giorni, chiaro, ho visto persone che sono venute con un pacco di farina, ma col sorriso. Si capiva che quello era tutto ciò che potevano donare. Eh, e questa è la cosa più bella. Eh, non, non si fa differenza, non si sta a vedere se uno arriva con la busta piena di prodotti, chi più chi meno. Ognuno lo fa col sorriso e questa è la manifestazione più bella, è la sensazione più viva e partecipe che ho notato.